హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ స్పెషల్ నాలుగు రకాల శాండ్విచ్లు చూపిస్తానండి చాలా సింపుల్ గా క్విక్ గా రెడీ చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కైనా స్నాక్స్ లో కన్నా శాండ్విచ్లు చాలా బాగుంటాయి బ్యాచులర్స్ కూడా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఆలు చీజ్ వెజ్ శాండ్విచ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించి మ్యాష్ చేసుకున్న బంగాళదుంపలు రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు టమాటో ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు క్యారెట్ తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ స్వీట్ కార్న్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చాట్ మసాలా పావు టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అర టేబుల్ స్పూన్ రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ముందుగా ఉడికించి మ్యాష్ చేసుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమాటో ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ పావు టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ పావు టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి అంతా చక్కగా కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసుకోవాలి చాట్ మసాలా ఆప్షనల్ అండి మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటే వేసుకోండి చూడండి ఆలు మిక్స్చర్ చక్కగా కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టి మిగతా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు పొటాటో మిక్సర్ని బ్రెడ్ స్లైస్ని ఒక చోట పెట్టుకుని ముందుగా బ్రెడ్ స్లైస్ మీద బటర్ని ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఇలానే వేరే బ్రెడ్ స్లైస్ మీద కూడా బటర్ని ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ బ్రెడ్ని యూస్ చేస్తున్నానండి మీకు కావాలంటే మిల్క్ బ్రెడ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇంగ్రీడియంట్స్లో బ్రెడ్ చీజ్ స్లైస్ని చూపించడం మర్చిపోయానండి డిస్క్రిప్షన్లో క్లియర్గా ఉంటాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడాను ఇలానే ఈవెన్గా బ్రెడ్ స్లైస్ పైన బటర్ని అప్లై చేశాక ముందుగా కలుపుకున్న పొటాటో మిక్సర్ని కూడా బ్రెడ్ పైన ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న దానిపైన ముందుగా గ్రేట్ చేసుకున్న చీజ్ని వేసుకోవాలి గ్రేటెడ్ చీజ్ కూడా వేసుకున్నాక ముందుగా అప్లై చేసుకున్న బటర్ స్లైస్ బ్రెడ్ని దీనిపైన పెట్టుకుని చాలా లైట్గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం శాండ్విచ్ని టోస్ట్ చేసుకుందాము దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఫ్లేమ్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ప్యాన్ వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసి శాండ్విచ్ని ప్లేస్ చేసుకుని పైన కూడా కొంచెం బటర్ అప్లై చేసి మూత పెట్టేసుకుని ఒక మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం ఇప్పుడు శాండ్విచ్ని ఒకసారి తీసి బటర్ని అప్లై చేసుకుని శాండ్విచ్ని రెండో వైపు ఫ్లిప్ చేసి మూత కూడా పెట్టేసుకుని మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం మీ దగ్గర శాండ్విచ్ మేకర్ ఉంటే ఈ శాండ్విచ్ని గ్రిల్ చేసుకోండి నేను ఇవాళ అయితే ప్యాన్లో టోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము చూడండి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి టోస్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా కచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అంతే అండి ఎంతో టేస్టీగా సింపుల్గా ఉన్న ఆలు చీజ్ వెజ్ శాండ్విచ్ రెడీ చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకున్నాం కదండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇప్పుడు సెకండ్ శాండ్విచ్ రెసిపీ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చండి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఐదు నిమిషాల టైంలోనే ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది ఈ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చాలా హెల్దీ అండి పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు బ్రెడ్ స్లైసెస్ మూడు కోడిగుడ్డు ఒకటి పాలు ఒక కప్పు పంచదార నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు దాల్చిన చెక్క పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి వేయడం వల్ల ఫ్రెంచ్ టోస్ట్కి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఒక కోడిగుడ్డు కొట్టుకుని వేసుకోవాలండి ఇందులోనే నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార ఒక కప్పు పాలు కాచి చల్లార్చుకున్న పాలు తీసుకున్నానండి నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి విస్కర్తో పంచదార కరిగేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు విస్క్ చేసుకుంటే పంచదార పూర్తిగా కరిగిపోతుందండి చూడండి పంచదార పూర్తిగా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్ అండ్ మిల్క్ బ్యాటర్ని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల బ్రెడ్ ఈవెన్గా సోక్ అవుతుందండి ఇప్పుడు బ్రెడ్ని టోస్ట్ చేసుకుందాము టోస్ట్ చేయడం కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పె
బ్రెడ్ స్లైస్ ని ఎగ్ బ్యాటర్ లోకి డిప్ చేసి మళ్ళీ రెండో వైపు కూడా ఫ్లిప్ చేసి డిప్ చేసి వెంటనే పాన్ పైన వేసి రెండు నిమిషాల పాటు టోస్ట్ చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ లోనే టోస్ట్ చేసుకోవాలండి ఈ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ని ఇప్పుడు రెండు నిమిషాల తర్వాత స్లోగా రెండో వైపు ఫ్లిప్ చేసి లో ఫ్లేమ్ లో రెండు నిమిషాల పాటు టోస్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగా టోస్ట్ అయిందో మంచి గోల్డెన్ కలర్ లోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే ఈ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అంతే అండి ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ రెడీ ఐదు నిమిషాల్లోనే ఈ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇప్పుడు థర్డ్ రెసిపీ చూద్దామండి మైనస్ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం బ్రెడ్ స్లైసెస్ రెండు మైనస్ పావు కప్పు నేను ఇక్కడ ఎగ్లెస్ మైనస్ యూస్ చేశానండి క్యారెట్ తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ స్వీట్ కార్న్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చట్నీ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం ముందుగా పావు కప్పు మైనస్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఎగ్లెస్ మైనస్ యూస్ చేస్తున్నానండి ఇందులోనే రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఫ్రోజన్ స్వీట్ కార్న్ యూస్ చేస్తున్నానండి ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి మైనస్ తో అంతా కలిసేలాగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మైనస్ మిక్స్చర్ ని బ్రెడ్ స్లైస్ ని ఒక చోట పెట్టుకోవాలి ముందుగా బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చట్నీని అప్లై చేసి ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ముందుగా కలుపుకున్న మైనస్ మిక్స్చర్ ని వేసి ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని దీనిపైన కూడా గ్రీన్ చట్నీ అప్లై చేసి ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైస్ ని మైనస్ పైన పెట్టి లైట్ గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టోస్ట్ చేయడం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న శాండ్విచ్ ని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు టోస్ట్ చేసుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు టోస్ట్ చేసుకోవాలి మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి శాండ్విచ్ పైకి తీసి ఇంకో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసి శాండ్విచ్ ని ఫ్లిప్ చేసి ఇంకో మూడు నిమిషాల పాటు టోస్ట్ చేసుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ లోకి వచ్చేంత వరకు చక్కగా టోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ లోకి వచ్చాక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి ఈ శాండ్విచ్ ని టొమాటో కెచప్ తో కానీ మైనస్ తో కానీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మైనస్ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ ని హాఫ్ చేసుకుందామండి చూడండి మైనస్ ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో అంతే అండి క్విక్ అండ్ ఈజీ మైనస్ బ్రెడ్ శాండ్విచ్ రెడీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి వెజ్జెస్ అన్ని యాడ్ చేసాం కదా ఇంకా బ్రౌన్ బ్రెడ్ ని యూస్ చేసాం కాబట్టి హెల్త్ కి చాలా మంచిదండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలానే చేసుకుంటారు పక్కాగా ఇప్పుడు లాస్ట్ గా ఫోర్త్ శాండ్విచ్ రెసిపీ చూపిస్తానండి చిల్లీ చీజ్ గార్లిక్ శాండ్విచ్ ఈ శాండ్విచ్ కూడా చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఐదు నిమిషాల్లోనే శాండ్విచ్ రెడీ అయిపోతుంది ఇందులో గార్లిక్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హెల్త్ కి చాలా చాలా మంచిది ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బ్రెడ్ స్లైసెస్ మూడు చీజ్ స్లైసెస్ మూడు గ్రీన్ చిల్లీ రెండు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సీడ్స్ కూడా తీసేసుకున్నానండి వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత ముందుగా బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్ని ఒక చోట ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్న దానిలో ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ ని తీసుకుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ ని వేసుకుని ఈవెన్ గా బ్రెడ్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలానే మిగతా బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని అన్నిటినీ కూడా బటర్ తో ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ ని బటర్ తో స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోబోతున్నామండి బటర్ తో స్ప్రెడ్ చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ అన్ని ఒక చోట పెట్టుకోవాలి ముందుగా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కల్ని వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ సీడ్స్ ని కూడా
ఇందులోనే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ మీద స్ప్రింకిల్ చేసుకుని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు సాల్ట్ కూడా వేసుకుని లాస్ట్ గా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా అన్ని స్లైసెస్ మీద వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పై నుండి చీజ్ స్లైస్ ని పెట్టుకోవాలండి ఇలానే మిగతా బ్రెడ్ స్లైసెస్ పైన కూడా చీజ్ స్లైస్ ని పెట్టుకోవాలి మీ దగ్గర ఏ చీజ్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆ చీజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పైన కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తో స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ పైన ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టుకుని లైట్ గా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ శాండ్విచ్ ని టోస్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు టోస్ట్ చేయడం కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకుని వేడయ్యాక ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసి బటర్ మెల్ట్ అయ్యాక ఇప్పుడు శాండ్విచ్ ని ప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత కూడా పెట్టేసుకుని మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాము చీజ్ మెల్ట్ అవుతుందండి అంతవరకు కుక్ చేసుకుందాము మూడు నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం ఇప్పుడు శాండ్విచ్ ని తీసి ఇంకో స్పూన్ తో బటర్ ని వేసి శాండ్విచ్ ని ఫ్లిప్ చేసి మూత పెట్టేసుకుని ఇంకో మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర శాండ్విచ్ మేకర్ ఉంటే దాంతో గ్రిల్ చేసుకోవచ్చు అండి లేకపోతే ఓవెన్ ఉన్నా సరే మీరు దాంట్లో బేక్ చేసుకోవచ్చు చూడండి శాండ్విచ్ ఎంత బాగా టోస్ట్ అయిందో మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ లోకి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుందాం ఇలానే మిగతా బ్రెడ్ శాండ్విచ్ ని కూడా బటర్ ని వేసుకుని వేడయ్యాక శాండ్విచ్ ని ప్లేస్ చేసుకుని రెండు వైపుల మూత పెట్టుకుని మూడు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ శాండ్విచ్ టమాటో కెచప్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి వేడిగా ఉన్నప్పుడు తింటే చాలా బాగుంటుంది ఈ శాండ్విచ్ అంతే అండి చాలా ఈజీగా చేసుకున్న చిల్లీ చీజ్ గార్లిక్ శాండ్విచ్ రెడీ చూసారు కదండి నాలుగు రకాల శాండ్విచ్ చాలా టేస్టీగా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ టైంలో రెడీ చేసుకోవచ్చు అండి మనం యూజ్ చేసింది ఇక్కడ బ్రౌన్ బ్రెడ్ కాబట్టి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఒకసారి మీరు కూడా ఈ ఫోర్ టైప్ శాండ్విచ్ లు చేసి మీకు ఏది నచ్చిందో ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్